گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستانی قیادت نے اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرنے اور کشمیریوں کے حق کو تسلیم کرنے کی بجائے اقوام متحدہ میں بھارتی مندوب نے کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے مسنع کشمیر کو بھارت کا اندرونی مسئلہ قرار دیا اور پاکستان پر یہ الزام دھر دیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے فورم کو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے بھارتی مندوب کے بے بنیاد اور کھوکھلے الزام کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب سائما سلیم نے واضح کر دیا کہ کشمیر نہ کبھی ہندوستان کا حصہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا اور پاکستان نہیں بلکہ بھارت کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کر کے اس مقدس فورم کی توہین کر رہا ہے واٹ وی ہیو ہرڈ فرام انڈیا از پیور پولیٹیکل فکشن لیٹ می لسٹ دا لائز فرسٹ جموں اینڈ کشمیر از ناٹ پارٹ آف انڈیا اٹ نیور واز اینڈ نیور ول بی جسٹ آسک دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر دا سیکورٹی کاؤنسل ڈن just that it has decided that the final disposition of jammu and kashmir will be decided by its people through a un sponsored plebiscite india accepted the security council resolutions it is obligated to implement them under article 25 of the un charter it has failed to do so through fraud and force instead india has sought to suppress Kashmiris demand for their right to self-determination and freedom by imposing a cruel occupation. Since 1989, over 100,000 Kashmiris have been martyred. بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں بھارتی مظالم کا ذکر کرتے ہوئے سائما سلیم نے کہا کہ پانچ اگست 2019 کے بعد سے تو بھارت نے جموں و کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ نو لاکھ سے زائد فوج نے پوری وادی کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے یہ ظالم فوجی اہلکار معصوم کشمیریوں کو روزانہ کی بنیاد پر جالی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں اور ان کی جائیدادوں کو تباہ کر رہے ہیں آن فائیو آگسٹ ٹوینٹی انڈیا گیو اپ آل پریٹنس اینڈ اناؤنس اینکسیشن آف جموں اینڈ کشمیر اٹ ان لارج اس آکیپیشن آرمی ٹو نائن لاکھ امپوز اکمپلیٹ لاک ڈاؤن turning the beautiful valley of Kashmir into the largest open air prison in the world. The entire Kashmiri population is the victim of India's brutal tactics. Innocent Kashmiris are killed routinely in fake encounters and cordon and search operation. Collective punishments are imposed with the destruction of entire villages and neighborhoods. سائما سلیم نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کی ساری حریت قیادت انسانی حقوق کے علم برداروں اور صحافیوں کو نہ صرف جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے بلکہ حکومت ہندوستان نے ان پر دہشت گردی کے مقدمات بھی قائم کیے اور بھارت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے دی انٹائر کشمیری پولیٹیکل لیڈرشپ ریمینز انکارسریٹڈ 15,000 Kashmiri boys have been abducted, many disappeared and tortured. An information blackout has been imposed by closing media houses and charging independent journalists with terrorism. Indeed, a classic colonial settler project is underway. And yet, the oppressed Kashmiris have not capitulated. They have not given up their demand for freedom from Indian occupation. At all political celebrations, they fly a flag of Pakistan, not India. They cheer the Pakistani cricket team and they shout Pakistan Zindabad, long live Pakistan. India may forcibly occupy the land of Kashmir, but it has lost its people forever. Kashmir has never been a part of India, nor has it been a part of India. بھارت جتنے بھی پینترے بدل لے 
طاقت کا استعمال کر لے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لے لیکن وہ کشمیریوں کے دلوں سے آزادی کی تڑپ کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا بھارت کو کشمیر چھوڑنا ہی پڑے گا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حق کے خود ارادیت دینا پڑے گا